खासगी लॅबमध्ये कोरोना टेस्ट करण्यासाठी तब्बल चार हजार पाचशे रुपये मोजावे लागत होते मात्र उद्धव ठाकरे सरकारनं सर्वसामान्यांना दिलासा देत खासगी लॅबची फी तब्बल पन्नास टक्क्यांनी कमी केली आहे त्यामुळे आता खासगी लॅबमध्ये कोरोना टेस्ट करण्यासाठी साडेचार हजार ऐवजी बावीसशे रुपये द्यावे लागणार आहेत घरे जाऊन स्वॅब घेतल्यास अठ्ठावीसशे रुपये शुल्क असेल राज्यात आजवर सहा लाखांहून अधिक टेस्ट असून राज्यातील अठ्ठ्याऐंशी प्रयोगशाळेच्या माध्यमातून वेगाने चाचण्या केल्या जात असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या शुक्रवारी संध्याकाळपर्यंत सोळाशे अकरावर पोचली आहे यापैकी आजवर एकशे तेहतीस जणांचा मृत्यू झाला असून सहाशे पासष्ट रुग्ण हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत आहेत तर आठशे चौदा म्हणजेच निम्म्यापेक्षा अधिक रुग्ण हे कोरोनामधून मुक्त झाले आहेत पुण्यश्लोक अहिला देवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाच्या वतीनं देण्यात येणाऱ्या जीवनगौरव पुरस्कारासाठी प्रस्ताव पाठवण्याचे आवाहन विद्यापीठाच्या वतीने करण्यात आले आहे पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाच्या वतीनं सन दोन हजार पंधरा पासून दरवर्षी विद्यापीठाच्या वर्धापन दिनी जीवनगौरव पुरस्कार दिला जातो वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित विलासराव देशमुख हे रविवारी सोलापुरात येणार आहेत बारा वाजता ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व अधिकारी व प्रमुखांची कोरोनाबाबत बैठक घेणार आहेत एक वाजता पत्रकार परिषद घेऊन सांगलीकडे रवाना होणार आहेत जयेश दर्मी कलेक्शन आपलं व्यक्तिमत्व खुलवणाऱ्या शूटिंग व शर्टिंग मधील कॉटन आणि लिनच्या अनेक ब्रँडेड कंपन्यांच्या शेकडो व्हरायटीज उपलब्ध जयेश दर्बी कलेक्शन सात रस्ता मोदी पंखा विहिरी जवळ सोलापूर मोबाईल ऐंशी शून्य सात नव्याण्णव एक्क्याण्णव अकरा आणि त्र्याण्णव सत्तर नव्याण्णव ब्याण्णव बावीस सोलापूर शहरात स्मार्ट सिटी योजनेतून आता स्ट्रीट बाजार बरोबर आता स्ट्रीट आर्ट ही संकल्पना देखील साकारत आहे येत्या तीन ते चार दिवसात सोलापूरकरांना हरिभाई देवकरण प्रशाला ते मार्केट पोलीस चौकी या नव्या रस्त्यावर सुंदर अशा पंधरा वॉल पेंटिंग अर्थात स्ट्रीट आर्ट पेंटिंग पाहायला मिळणार आहेत सोलापूर शहराचे गतवैभव आणि सोलापूर शहरातील बलस्थानं दाखवण्याचा या चित्रांच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात आला आहे इरा आर्ट या संस्थेचे अमर हुलकेरी मल्लिकार्जुन घोडके विजय मेरगू महेश भाविकट्टी प्रथमेश कोळेकर इरेश कुरापट्टी या मित्रांच्या कुंचल्यातून ही एकवीसशे फुटांची भिंत सजू लागली आहे टाळकरी मृदुंगवादक विणेकरी यांच्या निवडक उपस्थितीत एरवी लक्षावधी वारकऱ्यांच्या उपस्थितीत रंगणारा पालखी प्रस्थान सोहळा शुक्रवारी दुपारी चारच्या सुमारास श्री क्षेत्र देहू येथे पार पडला यंदा कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनानं प्रस्थान सोहळ्यासाठी पन्नास प्रतिनिधींच्या उपस्थितीला परवानगी दिली होती त्यानुसार पालखी सोहळ्याच्या मानकरांच्या आणि सेवेकरांच्या उपस्थितीत संत तुकोबारायांच्या पालखी सोहळ्याचे परंपरेनुसार प्रस्थान झाले यंदा पायी वारी नसल्याने तुकोबांच्या चलपादुका मुख्य मंदिराच्या सभामंडपात विसावल्या असून तीस तारखेला हेलिकॉप्टरमधून पादुका थेट पंढरपूर येथे नेण्यात येणार आहेत अशी माहिती देवस्थान विश्वस्थानकडून देण्यात आली कोरोना या व्हायरसची लस आतापर्यंत शोधली गेली नाही तरी देखील देशात लॉकडाऊन शिथिल करण्यात आले आहे यातच अनेक राज्यांनी शाळा सुरू करण्याचा निर्णयही घेतला आहे हा कोरोनाचा धोका लक्षात घेता बारा वर्षाखालील मुलांना कोरोनाची लस येईपर्यंत शाळेत पाठवले जाऊ नये यासाठी प्रियंका तिब्रेवाल नावाच्या एका वकील महिलेने कोलकाता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे लहान मुलांची रोग प्रतिकारक शक्ती कमी असते त्यामुळे मुलांना विषाणूचे संक्रमण होण्याचा जास्त धोका आहे असं म्हटलं आहे स्टे होम स्टे सेफ सोलापूरच्या नव्या पेठेतील सर्वोदय भांडार यांची विनंती शासनाचे व पोलिसांचे आदेश पाळा कोरोना पासून आपली स्वतःची व कुटुंबाची काळजी घ्या बेघर अनाथ भिक्षकरी आदी गरिबांना मदत करा कोरोना म्हणजेच कोई रोड पर नाय घर परिसर स्वच्छ ठेवा मास्क वापरा गर्दी टाळा कोरोना हारेगा देश जितेगा सर्वोदय भांडार क्रॉकरी पारस इस्टेट नवी पेठ सोलापूर कोण दोन बहात्तर सहासष्ट एकोणसत्तर भारतातील सर्वात वयस्कर प्रथम श्रेणी क्रिकेटर अशी ओळख असलेले वसंत रायजी यांचे मुंबईमध्ये वृद्धापकाळाने निधन झाले ते शंभर वर्षांचे होते रायजी हे एकोणीसशे चाळीसमध्ये प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेळले होते त्यांनी खेळलेल्या प्रथम नऊ श्रेणी सामन्यात त्यांनी दोनशे धावा केल्या अडुसष्ट ही त्यांची सर्वोत्तम धावसंख्या होती ते जेव्हा तेरा वर्षाचे होते तेव्हा भारताने दक्षिण मुंबईच्या बॉम्बे जिमखाना येथे पहिला कसोटी सामना खेळला होता भारतात कोरोना विषाणूचा संसर्ग झपाट्याने होत आहे शुक्रवारी भारतात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या तीन लाखांच्या पुढे गेली आहे तर देशात एकूण मृतांची संख्या आठ हजारांपेक्षा जास्त झाली आहे 
दुसरीकडे महाराष्ट्रात कोरोनाची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या एक लाखांच्या पुढे गेली आहे भारत देशाची लोकसंख्या मोठी असल्याने कोरोनाची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्याही मोठी दिसत आहे असं दिल्ली एम्सच्या संचालकांचं म्हणणं आहे कोरोना प्रतिबंधासंबंधातील उपायांचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय पथक गुरुवारी बारामतीत दाखल झाले या पथकानं भिलवाडा पॅटर्न लागू करण्यास सुचवले आहे केंद्रीय पथकानं शहरातील कोरोनाबाधित परिसरांना भेट दिली व तेथे तैनात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजांची माहिती घेतली जगभरातील दोनशे तेरा देशांमध्ये कोरोनाचा कहर सुरूच आहे जगभरात कोरोनाचे सत्याहत्तर लाखांहून अधिक रुग्ण झाले आहेत तर या महामारीमुळे मृतकांची संख्या आता चार लाख सत्तावीस हजारांवर गेली आहे मागील चोवीस तासात एक लाख चाळीस हजार कोरोना केसेस समोर आले आहेत वर्डोमीटरच्या आकडेवारीनुसार जगभरात जीवघेण्या कोरोना व्हायरसची लागण सत्याहत्तर लाख पंचवीस हजार लोकांना झाली असून आतापर्यंत मृत्यूंची संख्या चार लाख सत्तावीस हजारांवर पोचली आहे दिलासादायक बाब म्हणजे जगभरात एकोणचाळीस लाख एकोणीस हजार रुग्ण बरे झाले आहेत जगातील साठ टक्के कोरोनाबाधित हे केवळ आठ देशांमध्येच आहेत या बारा देशांमध्ये कोरोनाबाधितांचा आकडा पंचेचाळीस लाखांच्या घरात आहे